conste que es chisme. Pero el chisme, pues está muy apegado a lo lógico. A ver, Jennifer López, un millón de dólares. Y Timberlake, las gracias. ¿Mm? Jennifer López, dice el argüen de este, ganó un millón de dólares por presentarse en el supertazón. Justin Timberlake no recibió nada. Todos los gastos, sin embargo, de Justin estaban cubiertos y tuvo la oportunidad de promover su música a una audiencia masiva en televisión. Pero él personalmente no recibió un cheque. López, de 48 años, fue vista incluso en la sala del partido de las Águilas contra Patriotas en compañía de su pareja, el ex beisbolista Alex Rodríguez. Jennifer, dice el Argüende, es una mujer de negocios. Ella no sale de su cama si no hay un pago de por medio. <risa> Cuando Justin estaba actuando el domingo, ella estaba cobrando. Bueno, no hay comparación. Además, Justin es la segunda vez que se presenta en el Super Bowl. No es poca cosa. Y ha sido de los más polémicos. Ya el caso de Janet Jackson, o sea, la imagen de Prince sin los derechos. Y es, creo que 100 veces más talentoso que la otra. 100, todo una vez más talentoso que ella. ¿Y la vez que aquella mujer descubrió un pecho? Fue él. Fue él, él fue, fue él. el que le jaló. Pues yo sentí un el, el que del, le jaló el vestido. En el accidente de vestuario. <risa> ¿Usted maneja? A ver. Los Ángeles es la ciudad más embotellada del mundo. La Ciudad de México ocupa el lugar número 21 entre aquellas aglomeraciones en donde se pierden horas hombre. Los Ángeles, el año pasado, según este estudio, fue la que más atascos, que también llaman a los embotellamientos del mundo, sufrió. Le sigue Moscú. Después Nueva York y Sao Paulo. A ver, permítame. Este estudio indica que Tailanda, Tailandia es la líder en países con más aglomeración en las carreteras. Pero hay tres países latinoamericanos entre los diez primeros. Colombia, Venezuela y Brasil. Colombia tercero, Venezuela cuarto y Brasil séptimo. Y la Ciudad de México tiene el lugar número 21. ¿Cómo estarán los demás? El domingo y el lunes fueron días transitables. Prodigiosos. ¿no? Sí. Pareció uno que salió uno muerto y estaba en el cielo. No puede ser. Pues Diez imagínate que todos pero, los días fueran así como la Semana Santa. No, pero ya en la, ni en la Semana Santa, ni en Navidad. Yo me acuerdo que en Navidad, Semana Santa, algunas fechas, la ciudad se quedaba así. Vacía. Completamente. Vacía, si te parabas Oximoron. en medio de reforma. No Ahora ya no nada. pasa nunca. Y si no hacemos algo, no tardamos en llegar. Porque Los Ángeles está muy bien hecha. Tailandia está muy bien hecha. Están preparados para eso. Nosotros no nos hemos preparado. Vamos a gritar uno al otro. Engarróteseme ahí. <risa> Una banda de asaltantes mexicana fue a robar a Uruguay. Y como 
da muy buen resultado esta banda de rateros integrada por varios mexicanos robó la joyería de un hotel de Punta del Este en Uruguay que es un lugar eminentemente turístico con el mismo sistema en varias entidades no solo en la capital de nuestra república con un marro las vitrinas para robar todos los objetos de valor que alcanzaran a dos manos. Pues no solo nosotros estamos surtidos de violencia, sino que en España, en Cádiz, se supone que es un país distinto en donde sus organizaciones policiales e investigadoras tienen más altura y seriedad, o tal vez ganen más, pero hacen mejor su trabajo. Bueno, pues en Cádiz, España, 20 encapuchados, como en una película de Hollywood, empuñando armas de grueso calibre y atropellando a quien se pusiera por delante, se presentaron esta veintena de personas en un hospital para rescatar a un narco que había sido detenido poco antes tras una persecución policíaca y que estaba herido. El narco escapó, pero uno de sus secuaces pudo ser detenido y esposado a una tubería del hospital por dos agentes que custodiaban al arrestado. La situación ha puesto de manifiesto escasez de dotación policial en la zona, donde los narcos están a sus anchas y con total impunidad, según asociaciones que combaten las drogas. Bueno, pues, ¿Crees que contra 20 tampoco? Bueno, pues. <risa> No, pero por lo menos no se fueron con las manos vacías y el detenido, sino que en rehén quedó uno de sus participantes. ¿Qué va a cantar? Pues seguramente... No, no van a cantar, Héctor. Ellos saben que si abren la boca, les cortan hasta las amígdalas. Y es que en España la, la Guardia Civil generalmente es una, son profesionales, es decir, estudiaron la profesión de policías. Y otra de las cosas de grandes ventajas que tienen es que no están limitando con el mercado más grande de drogas, como acaba de decir don Rex, que es los Estados Unidos. Entonces eso encarece mucho el producto y falta la demanda que sí tenemos nosotros en nuestro país. España tiene tanta demanda que es la puerta de Europa. Yo lo único que pido es que no sea mexicano, que no sea mexicano, que no sea mexicano. Permítame. Pero en España, nosotros tenemos conexiones con España para la droga, porque de ahí entra, bueno, monstruosas cantidades de droga, de México y de Colombia. Hay un hombre que se está preparando para morir. El Papa Alemán, que hace cinco años renunció al papado por agotamiento físico y psíquico en un gesto sin apenas precedente histórico, cree que ha llegado el final de sus días. Puedo decir solo que en el lento declive de mis fuerzas físicas voy en peregrinación hacia casa. Esto escribió Benedicto XVI en una carta publicada por el Corrieri de la Cera. Pues sí. Papa Emérito le llamaron. Y, y hubiera sido una verdadera paradoja que el Papa Emérito sobreviviera a su sucesor. Ay, hijo, pero ¿cómo se te ocurre, Mario? Es que, puede ser, cumple 80 bien, años el otro. Cualquier día le puede dar algo. 
Pues sí, sería un no, no, hecho no único. Es un jovencito como Juan Pablo II. El Papa Emérito, que quiere decir jubilado. A los generales romanos les llamaban eméritos cuando por sus méritos los, los jubilaban y los mandaban a una ciudad que por eso se llama Mérida, por emérita también. Caballo. Por eso son emeritenses. Uh -huh. Uh -huh. Es una de las denominaciones que reciben. Porque también les dicen... Meridanos. Meridanos, sí. Y meridenses, porque son tres méridas. España, México y Colombia. La familia Messi está a punto de convertirse en muy numerosa. El futbolista y su pareja presumen de embarazo y que en cuestión de días verán la cara de su tercer hijo, varón como los otros dos. Y aunque todavía no ha nacido, ya presume de su nuevo heredero en redes sociales. La estrella del Barça ha compartido un breve video en el que se aprecian los movimientos del bebé en el vientre de su madre. En él, el argentino ha revelado cómo se llamará el hermano de Tiago y Mateo, con un cartel en el que se lee Baby Ciro y un corazón acompañado por las pataditas del bebé en el interior de su mamá. A ver, Messi y Antonella han elegido siempre un nombre con significado para sus hijos. Tiago es Dios proveerá. Y Mateo, regalo de Dios. Ambos están relacionados con la religión, por lo que se podrá entrever que el tercer hijo también iba a tener un nombre parecido. Esta vez la pareja ha adoptado un nombre que tiene más historia que fe. Ciro es origen griego y significa trono, gran señor o gran rey. En su origen, el fundador del imperio persa era conocido como Ciro el Grande y extendió su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Fue líder nato que además contó con la ayuda de la religión pues la Biblia predijo su conquista. Bueno, y él liberó a los judíos que estaban presos en Babilonia. Él llega y derrota al rey de los caldeos en Babilonia, toma Babilonia y libera a los, a los judíos que estaban en la cautividad. Entonces regresan a, a Israel, reconstruyen el templo y lo reciben como rey de Israel. El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco descartó la posibilidad de tocar el tema de su vida romántica y sus exparejas en la bioserie que será preparada para él. Así que dejará un mensaje, dice aspiracional para nuevas generaciones. Que no toquen sus romances, pero sí sus relaciones con otros personajes del de mundo del deporte y de la farándula. No, pues si tocan sus romances no hay tiempo para nada más. No se acaba. ¿De dónde no, sacan sí. tantas mujeres? Además es interesante el programa. No. Galilea Montijo fue la más destacada. No, no, tuvo varias. Tuvo varias. Sí. No tenía pegue, pero tenía pago. Sí. Oye, pero con Galilea fue anillo, casa, todo. Sí. Sí, le puso una casa muy bonita. Y nunca devolvió el anillo, según escuché. 
<risa> ¿Por qué? Pues ya se los dieron los dados. Los dados. No, okay. en otros países sí. se presta una demanda y se obliga a la devolución. Sí, no solo del anillo, sino de todos los obsequios que se hayan dado y que tuvieran uh, un costo. Uh, <risa> regalas un queso. Un beso. Un beso. No, dije que tengan un, un costo razonable. Para ver que esos muy caros. A ver, Melania está muy enojada. Su pareja le extendió la mano en forma de saludo y ella lo despreció. Así que están durmiendo con el enemigo. Uh. En la Casa Blanca, ayer Melania uh -huh. dejó claro que no está dispuesta a perdonar fácilmente el último escándalo sexual que salpica directamente a su pareja y se negó a darle la mano que éste le ofrecía a sabiendas de que estaban siendo grabados por una cámara de televisión. La relación... Se ha deteriorado a lo largo de las últimas semanas por el escándalo de Stormy Daniels. Fíjense cómo se llama. Stormy Daniels, que significa aguacerazo, ¿no? Sí, la tormentosa. La tor sí. Stormy Daniels es una actriz porno con la que tuvo una aventura Trump en mil... No, en 2006. Ya. Yeah. 10 años, 12. Lo que no fue en tu año, dice un refrán popular mexicano. Sí. No fue en tu daño. 